Goddag, mine kære små matematikinteresserede elever. I dag skal vi vise en sætning, som øh, nogle gange bliver kaldt appelsinformlen. Fordi at, øh, hvis vi kigger på den nederste her, så har vi, at det handler om arealet af en trekant ABC, og den er givet som en halv gange AB sinus til C. Der har vi appelsin, og appelsiner indeholder c vitamin Så med det gode vilje, så har vi en halv appelsin her. Og der er så to andre varianter. Det man kan se, der er, at man skal have en sidelængde og en anden sidelængde, og så er den vinkel, som så er det tredje bogstav. Det vil sige, at vi skal have en side og en side, og den mellemliggende vinkel. For eksempel A, B og C, der har vi lille A, lille B, og så vinklen imellem de to sider. Så det skal vi vise. <coughs> vi kigger på trækken A, B, C. Siderne lille A, lille B, lille C. Så sætter vi så en højde ned fra vinkel A, ned her. Hvis vi så kigger på højre lille retvinklet trækant, det vil sige, at den er her, så kan vi så se, at i forhold til vinkel C, der har vi så modstående katete og hypotenuse, så sinus til C, det er h divideret med b. Det kan vi omskrive ved, at vi ganger med b på begge sider, så vi har b gange sinus til C er lige med højden h. I ved fra folkeskolen, at arealet af en trekant, det er en halv gang grundlinje gange højde. I det tilfælde har vi grundlinjen A, og højden har vi lige fundet et udtryk for, den var b gange sinus til C. Så i stedet for g kan vi skrive a, i stedet for h kan vi skrive det her. Så har vi en halv gange a gange b gange sin c. Og det var den nederste variant af appelsinformen. Hvis vi nu skulle have haft en af de andre, hvis vi nu skulle have den i midten for eksempel, så kan vi se, at der indgår vinkel b. Så det man egentlig gør for det, det er bare, at man kigger på den venstre retvinkel trekant her. Så vil vi se, at vinkel b indgår i stedet for vinkel c. Og vi vil få, at det var lille c, der indgik her. I stedet for før havde vi lille b, der indgik. Så C ville spille rollen som lille b før, og vinkel b ville spille rollen som C gjorde før. Ellers er det fuldstændig samme princip. Hvis vi skulle gøre den sidste variant, så ville det bare et spørgsmål om at trække en højde fra en af de andre vinkler, og kigge på nogle af de ret vinkeltrækkerne. Så princippet er egentlig fuldstændig samme, så når man frem til de forskellige tre, ved bare at lægge forskellige højder og kigge på forskellige ret vinkeltrækkerne. Beviset er ikke helt færdigt, fordi det kunne være, at vi havde en trækant som den her, hvor højden ligger udenfor. Der er det lidt anderledes, men det minder stadigvæk om det. Så det vi gør nu, det er, at vi kigger på den her hvide retvinkel trekant. Igen, så kigger vi på vinkel C, men nu er det ikke helt vinkel C, fordi nu har vi her, der er 180 grader, og det der er inde i den grønne trekant, det er jo vinkel C i virkeligheden. Så det der er i den retvinkel trekant her, det er så 180 grader minus vinkel C. I forhold til den vinkel, der har vi modstående det H og hypotenusen det B, så nu har vi et sinus til 180 grader minus C, er H dividerende B. Og det der med 180 grader minus c, det indgik jo ikke i nogle af de her appelsinformer. Så vi vil gerne bare have noget, der er sinus c på en eller anden måde. Så skal vi have fat i vores gode ven, enhedscirklen. Enhedscirklen er den, der har centrum i origo, så 0,0, og radius på 1. Og ved hjælp af enhedscirklen definerer man kosen og sinus. Så hvis vi har en eller anden vinkel v i forhold til den positive del af x-aksen, så rammer den linje, der går op med den der vinkel v et eller andet sted på den her cirkel. Og det sted, den rammer, det definerer man som, at den har koordinatet, der hedder cosinus til vinklen og sinus til vinklen. Så det her punkt hedder cosinus til den her vinkel og sinus til den her vinkel. I vores tilfælde havde vi 180 grader minus vinkel C. Så tilsvarende kunne vi kigge på 180 grader minus V. Så det er så 180 grader, det er så herfra hele vejen over, vi op. Og så er det så minus vinkel V, det vil sige, at den her vinkel går vi så tilbage igen. Så det der punkt, det hedder så kosinus til 180 grader minus c, kommer sinus til 180 grader minus c. Det er fuldstændig samme kosinus v, sinus v, nu er vinkelen bare 180 minus v. Så x-koordinaten er kosinus til 180 minus v. Y-koordinaten, jamen per symmetri, fordi den her stykke, den her vinkel her v, og den her vinkel her også v, jamen så rammer det fuldstændig samme sted på y-aksen. Det vil sige, y-koordinaten her er det samme som y-koordinaten der. Det vil sige, sinus til vinkel v er faktisk det samme som sinus til 180 grader minus vinkel v. Så herover har vi et 180 minus c, men sinus til det er det samme som bare sinus til c, på grund af enhedscirklen. Og så kører vi viset egentlig som før. Vi kan omskrive ved gange b på begge sider. Vi tager et eller andet trekant, vi indsætter b gange sinus c i stedet for h, og i stedet for g, så har vi stadigvæk et grundlinje det a. Igen, jamen, hvis den her trekant har set anderledes ud, jamen, så skulle man så bare tage de relevante højder og de relevante vinkler og køre samme idé i beviset. Det var det for nu. Vi viser slut. Matematik er som altid awesome. Tak for nu.